மரண தண்டனையை ரத்து செய்வதற்கான திட்டம் அனைத்து கோணங்களிலும் ஆராயப்பட வேண்டும் என்று துணை பிரதமர் தத்து ஸ்ரீ டாக்டர் ஒன் அசீசா ஒன் இஸ்மாயில் கூறினார் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை அன்று நாட்டை கலங்க வைத்த சாரா குழந்தையின் மிருகத்தனமான கொலை வழக்கில் பிரதமர் துறை அமைச்சர் தத்து லியூவுடன் இந்த விவகாரத்தை விவாதித்ததாக அவர் தெரிவித்தார் நாட்டில் போதைப் பொருள் கடத்தல் போன்ற குற்றங்கள் அதிகரித்து வரும்போது மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்ட போதிலும் இத்தண்டனையால் கொடூரமான குற்றங்கள் உட்பட குற்ற வழக்குகள் நிறுத்தப்பட முடியவில்லை என்று டத்துலியூ கூறியதை அவர் சுட்டி காட்டினார் போதைப் பொருள் குற்றங்களுக்கு மரண தண்டனை விதிக்கப்படுவது தடையாக இருக்காது காரணம் குழந்தையை கொன்றது போன்ற பல குற்றவியல் வழக்குகளில் இதுவும் உள்ளடக்கி இருக்கிறது என்று அவர் இன்று நாடாளுமன்றத்தில் தெரிவித்தார் சரவா கிராமப்புற பள்ளிகளுக்கான சூரிய சக்தி திட்டம் தொடர்பாக முன்னாள் பிரதமர் நஜீப் துன்ராசாக்கின் துணைவியார் ரோஸ்மா மன்சூரையும் அவரின் உதவியாளர் ரீசால் மன்சூரையும் எஸ் பி ஆர் என் விசாரிக்கவிருப்பதாக ஒரு வட்டாரம் தெரிவித்தது மேலும் கோலாலம்பூர் மாநகராட்சி மன்றம் சம்பந்தப்பட்ட நில விற்பனை தொடர்பாக முன்னாள் கூட்டரசு பிரதேச அமைச்சர் தொங்கு அட்னான் மன்சூரும் ஊழல் தடுப்பு ஆணையத்தால் விசாரணைக்கு அழைக்கப்பட்டுள்ளார் இத்தகவலை எஸ் பி ஆர் என் துணை தலைமை ஆணையர் அசாம் பக்கி உறுதிப்படுத்தினார் ஒன்று புள்ளி இருபத்தி ஐந்து பில்லியன் செலவில் சரவாக்கில் முன்னூற்று அறுபத்தி ஒன்பது கிராமப்புற பள்ளிகளில் சூரிய சக்தி மூலம் மின்சாரம் உருவாக்கும் திட்டம் மீதான விசாரணையை முடிப்பதற்கு எஸ் பி ஆர் எம் தயாராகி வருவதாக தகவல் கூறுகிறது ரொஸ்மா இன்று கைது செய்யப்பட்டு நாளை நீதிமன்றத்தில் நிறுத்தப்படலாம் என்றும் கூறப்படுகிறது அதிகாரத்தை தவறாக பயன்படுத்தியதாக குற்றம் சாட்டப்படலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படும் அறுபத்தி ஒன்பது வயதான முன்னாள் அம்னோ தலைவர் ஈசா சமால் தேசிய இருதய கழகத்தில் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறார் அவரின் உடல் நிலை நன்றாகவே உள்ளது மேலும் இது ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை மேற்கொள்ளப்படும் வழக்கமான மருத்துவ பரிசோதனை தான் என்று அவரின் துணைவியார் ஷர்லிசா முகமட் கலித் தெரிவித்ததாக ஊடகம் ஒன்று கூறியது ஈசா இருபத்தி இரண்டு ஆண்டுகள் நெகரி சம்பிலான் மந்திரி புசாராக இருந்தவர் அண்மையில் அம்னோவில் இருந்து விலகி போர்டிக்சன் இடைத்தேர்தலில் சுயேட்சையாக போட்டியிட்டவர் ஈசா இரண்டாயிரத்தி பதினொன்றுக்கும் இரண்டாயிரத்தி பதினேழுக்கும் இடையில் பெல்டா தலைவராக இருந்த காலத்தில் சரவாக்கில் ஒரு தங்கு விடுதியை அதிகப்படியான விலைக்கு வாங்கியதற்காக குற்றம் சாட்டப்படலாம் என்று சில வட்டாரங்களை மேற்கோள் காட்டி இந்த வார தொடக்கத்தில் சிங்கப்பூர் ஸ்ட்ரீட் டைம்ஸ் ஒரு செய்தியை வெளியிட்டிருந்தது தேசிய உயர்கல்வி கடன் நிதி பி டி பி டி என் தொடர்பில் அரசாங்கம் அண்மையில் எடுத்துள்ள முடிவுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் வகையில் மாணவ ஆர்வலர்கள் சிலர் நாடாளுமன்றம் வரை சுமார் எட்டு கிலோமீட்டர் தூரம் நடந்து சென்றுள்ளனர் பட்டதாரி உடையை அணிந்து பத்து பேர் இன்று காலை பதினோரு மணி அளவில் மலாயா பல்கலைக்கழகத்தில் இருந்து நாடாளுமன்றம் நோக்கி நடந்தே சென்றுள்ளனர் ஒரு மணி நேரத்தில் அவர்கள் நாடாளுமன்றத்தை சென்றடைந்தனர் பிடிபிடிஎனில் கல்விக் கடன் வாங்கியவர்கள் மாதம் ஆயிரத்திற்கும் மேல் வருமானம் பெற்றால் அவர்களின் சம்பளத்தில் இரண்டிலிருந்து பதினைந்து விழுக்காடு வரை பிடித்தம் செய்யும் திட்டத்துக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் வகையிலே அவர்கள் இவ்வாறு செய்தனர் நிதி அமைச்சர் லிம் குவான் எங் நவம்பர் இரண்டில் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது பட்ஜெட்டை மக்களவையில் தாக்கல் செய்த போது இத்திட்டத்தை அறிவித்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது கடந்த ஆறு மாத காலமாக உணவு குழாயில் ஏற்பட்ட புற்றுநோயால் அவதியுற்று வந்த அறுபத்தி இரண்டு வயதான மலேசிய நகைச்சுவை நடிகர் ஜைபோ என்ற ஜைனால் அரிஃபின் அப்துல் ஹமீத் இன்று பிற்பகல் ஒன்று முப்பது மணி அளவில் காலமானார் கடந்த நோன்பு பெருநாளின் போது உணவை விளங்க முடியாமல் தவித்த போது மருத்துவமனைக்கு சென்றுள்ளார் மருத்துவ பரிசோதனைக்கு பின்னர் அவர் உணவு குழாயில் புற்றுநோய் கண்டிருப்பது தெரிய வந்தது இன்று மதியம் ஜோஹோர் பத்து பஹாட்டில் உள்ள ரங்கேட் இஸ்லாமிய மையத்து கொள்ளையில் சைபோவின் உடல் நல்லடக்கம் செய்யப்படும் என்று கூறப்படுகிறது ஒரு சிறிய விளம்பர இடைவெளிக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் கொள்கை கனல் கே வாசு அவர்கள் தொகுத்தளித்துள்ள பலரின் வரலாற்று பதிவுகளை உள்ளடக்கியுள்ள பாசக்கிளிகள் நூலுக்கான ஓர் அறிமுக விழா மாயிக்கா தேசிய உதவி தலைவரும் கேம்பிரன் மலை தொகுதி நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான மாண்புமிகு சிவராஜா சந்திரன் தலைமையில் இருபது நவம்பர் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் அன்று மாலை ஐந்து மணி அளவில் ஜலன் இப்போ மூன்றாவது மைலில் டிசிஎல் கட்டிடத்தில் அமைய பெற்றுள்ள பெரியார் அரங்கில் நடைபெறவிருக்கிறது இந்நிகழ்வில் மலேசிய திராவிட கழக தேசிய தலைவர் எஃப் காந்த பங்கேற்று சிறப்புரையாற்றுவார் மலேசிய தமிழர் தன்மான இயக்க ஏற்பாட்டில் நடைபெறும் இவ்விழாவில் தமிழ் உணர்வாளர்கள் அனைவரும் பங்கேற்குமாறு இயக்க தலைமை செயலாளர் சிமு விந்தைக்குமரன் அழைக்கிறார் ஒரு
கஜா புயல் காரணமாக முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக கடலூர் மாவட்டத்தில் நாளை பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை வழங்கி மாவட்ட நிர்வாகம் உத்தரவிட்டுள்ளது கடலோர மாவட்டங்கள் பாதிக்கப்படும் என்ற இந்திய வானிலை ஆய்வு மையத்தின் எச்சரிக்கையை தொடர்ந்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன முருகதாஸ் இயக்கத்தில் விஜய் நடித்திருக்கும் சர்கார் திரைப்படம் கடந்த தீபாவளி அன்று வெளியானது அதிமுகவை விமர்சிக்கும் விதமாக படத்தில் இருந்த காட்சிகள் கடும் எதிர்ப்புக்கு பிறகு நீக்கப்பட்டன இந்நிலையில் சர்கார் படத்தில் நடித்த விஜய் புகை பிடிப்பதற்கு எதிராக திருச்சூர் மாவட்ட சுகாதாரத்துறை புகாரின் பேரில் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் அயோத்தியில் ராமர் கோயில் கட்ட இந்துத்துவ அமைப்புகளான ஆர் எஸ் எஸ் வி எச் பி சிவசேனா உள்ளிட்ட அமைப்புகள் தீவிர முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றன உச்ச நீதிமன்றத்தில் அயோத்தி தொடர்பான வழக்கு தள்ளி போன நிலையில் தேசிய அளவில் மாபெரும் போராட்டத்தை முன்னெடுக்கவும் இந்து அமைப்புகள் தயாராகி வருகின்றன பிரசித்தி பெற்ற திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் ஆந்திர அரசு ஆதிக்கம் செலுத்த எதிர்ப்பு தெரிவித்து பாஜக மூத்த தலைவர் சுப்பிரமணியன் சுவாமி ஹைதராபாத் உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளார் இந்த வழக்கை விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொண்ட உயர் நீதிமன்றம் வழக்கை டிசம்பர் பதினெட்டாம் தேதி ஒத்திவைத்தது இலங்கை நாடாளுமன்றத்தில் இன்று காலை நடைபெற்ற நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் முன்னாள் அதிபர் ராஜபக்சே தோல்வி அடைந்தார் பிரதமராக இருந்த ரணிலை பதவி நீக்கம் செய்துவிட்டு புதிய பிரதமராக ராஜபக்சேவை நியமித்து உத்தரவிட்டிருந்தார் அதிபர் சிறிசேனா உச்ச நீதிமன்றத்தின் உத்தரவை தொடர்ந்து இலங்கை நாடாளுமன்றத்தில் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு நடந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது இது மக்களின் மனசாட்சி